எல்லோருக்கும் வணக்கம் தி சென்னை கூட்டஞ்சோரில் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான சென்னை மசாலா தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒயிட் கொண்டைக்கடலை அதாவது வெள்ளை சுண்டல்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்துட்டு நான் மொதல் நாள் நைட்டே ஊற வச்சிடுறேன் நிறைய ஊற வச்சுருக்கேன் இதை காலையில் வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ பெருசாக நல்லா ஊறி வந்துருச்சு சைஸ் பெருசாக ஆகிடுச்சு இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா குக்கரில் போட்டு ஒரு ஆறு விசில் பக்கம் விட்டுருக்கலாம் இது வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க சப்பாத்திக்கும் நல்லா இருக்கும் தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் அந்த மாரி தொட்டுக்கலாம் ரொம்ப கிரேவியாக செஞ்சிங்கன்னா சப்பாத்திக்கு இதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் கொஞ்சம் ட்ரையாக செஞ்சிங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கெலாம் சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வாஷ் பண்ண ஊறின சுண்டலை எடுத்து நம்ம குக்கரில் போட்டு பாதி அளவு தண்ணி வச்சு நம்ம வந்துட்டு உப்பு ஒரு ஒரு நாட்கள் போட்டுக்கிறோம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க நம்ம மசாலாவில் சேர்த்துப்போம் இப்போ விசில் வந்துட்டுருக்கு அது நல்லா ஒரு நாலு அஞ்சு விசில் பக்கம் நல்லா வரட்டும் நான் ஆறு விசில் விட்டு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தாங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனே ரீச் ஆகும் நான் ரெண்டு தக்காளி எடுத்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டேன் ஸோ கொண்டைக்கடலை நல்லா வெந்துருச்சு சுண்டல் சென்னா அதை வந்துட்டு நம்ம வாஷ வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்ப கடை ஆயில் எடுத்திருக்கேன் இது பிரிஞ்சு அல பட்டை ரெண்டு வெங்காயம் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் வந்து தூளா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன் இவ்வளவுதாங்க இதுக்கான தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இஞ்சி அப்புறம் வந்துட்டு கருவாப்பிலை இந்த மாதிரி வந்து எடுத்துக்கிறோம் இப்ப வந்து சென்னாவுக்கு கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு எடுத்துக்கிறோம் இப்ப கடாய் வச்சாச்சு கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் வந்துட்டு இதானதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து பட்டை பிரிஞ்சி இலை சேர்த்து நல்லா வந்துட்டு வாசனை வரட்டுங்க நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இது நல்லா வாசனை வந்தா தாங்க நல்லா சூப்பவா இருக்கும் அடுத்து இஞ்சி போட்டுக்கிறோம் இஞ்சி பெயிண்ட் பேஸ்ட்டு அதுவும் நல்லா எண்ணெயில நல்லா பொரியட்டும் இப்ப வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் தக்காளி வந்து இப்பயே போட வேண்டாம் நம்ம சென்னா போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டுக்கலாம் பாருங்க நல்லா வெங்காயம் வந்து ஃப்ரை ஆயிட்டு இருக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சென்னாவை போட்டுக்கலாம் வேக வச்ச சென்னாவை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து தக்காளி இது வந்து அரைச்சி வச்ச வச்சிருக்க விழுது சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நீங்க தக்காளி வந்து அரைச்சி சேர்க்கும் போது நல்லா கொஞ்சம் திக்னஸ் கிடைக்கும் அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடுக்கும் இது சப்பாத்திக்கெல்லாம் தொட்டுக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து டேஸ்டா இருக்குங்க இப்ப உப்பு கரம் மசாலா மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் போட்டாச்சு இப்ப எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்தி வேக வச்சீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்க எவ்வளோ சூப்பர் அப்படியே வணக்கும் போது நல்ல வாசனை வருது இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் தண்ணி வந்து சுண்டல் நம்ம சென்னா வேக வச்ச இல்லைங்களா அந்த தண்ணியை கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி விற்று நல்லா சென்னா மூழ்கிற அளவுக்கு நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேவியா அந்த மாதிரி வரும் இன்னும் உங்களுக்கு இல்லை திக்கா இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க நல்லா ஹை லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா வந்து தண்ணி இல்லாம எடுத்துக்கோங்க இவ்வளவுதாங்க சூப்பரான சுவையான சென்னா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க தேங்க்யூ